de recuperación peronista para Catamarca, bueno, porque ayer hizo un almuerzo con gente del peronismo, para que nos comente un poco eh, cuál es la idea, cuál es eh, la intención de, de su llegada aquí a la provincia de Catamarca y cuál es el balance que hace esta gestión en nueve meses de Lucía Corpasi. Bueno, justamente creo que nosotros dejamos pasar nueve meses y aprovechando que dentro de unas horas, unos días, dos días, que tenemos el 17 de octubre, que es un día muy clave para eh, el peronismo en general y para Catamarca también en particular. Y creíamos conveniente juntar a los dirigentes de toda la provincia, que la verdad que fue una sorpresa mayúscula, porque habíamos pensado de una reunión de 10 y terminamos siendo 700. Este, y bueno, y en este reclamo que yo hice, que hoy titula de algunos medios, cuando hablo de peronizar el gobierno, es que he recogido la inquietud de, del peronismo, eh, que no ha cambiado, no ha cambiado mucho. Eh, lo que en definitiva la gente también, el catamarqueño, está buscando que es un cambio. Está bien, son nueve meses, nueve meses de gestión, no es un tiempo que digamos que es largo o extenso para una gestión, pero a lo mejor la, la expectativa que había de 20 años de gobierno del Frente Cívico y con el avenimiento del peronismo, indudablemente este, la expectativa normalmente es fuerte. Y lo que yo también he planteado en el discurso ayer, que esto es potestad de la, de la gobernadora, que yo creo que el gabinete se compone de, de gente idónea, de gente capaz, de gente que entienda cada uno de, de los temas que tiene que ir a tratar. En salud tiene que buscar el, el mejor, este, lo mismo que tiene que ser en seguridad. Seguridad tiene que ser una persona con mucha experiencia, en desarrollo social alguien que tenga el sentimiento del pobre que haya vivido o, que, o por lo menos que sienta de lo que es la necesidad de la gente con, con menos recursos. Entonces yo creo que la gobernadora, vuelvo a repetir, que la responsabilidad de ella, en definitiva, es quien debe elegir este, quién la va a acompañar. Pero como nosotros somos responsables de que ella sea gobernadora, porque quien les habla a ustedes, estuve 12 años bancando el partido y el partido, para que ella sea gobernadora, nosotros este, lo pusimos al servicio de, de la compañera gobernadora. Así que, por eso creo que tenemos algunas, algunos derechos para peticionar o para sugerir, ya que no nos llama a conversar, indudablemente se lo tenemos que hacer ver este, públicamente a través de ustedes de la prensa. ¿no? Usted habló recién de, de, de los gabinetes de áreas puntuales, digamos, en el gobierno. ¿Cree que tendría que haber cambios, que tendrían que estar otras personas? Digo, en su opinión personal, en su experiencia personal. Digo, digo que tienen que ser este, personas capaces. Ustedes saben que, llevándolo a la distancia, ¿no? Este, Mene podía jugar al gol todo el tiempo, porque tenía ocho ministros de mucha jerarquía de mucha capacidad este, y no sucedía con otros gobiernos que padecían de esa capacidad y esto es lo que digo digo que puede ser que por razones coyunturales, políticas de necesidad de pagarles a lo mejor este, a referentes de algunas agrupaciones se lo pone en lugares que no tienen ninguna capacidad y esto creo que es un, un error este, es un error en cuanto a la administración y a la gestión de un gobierno. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero? Vuelvo a repetir, la responsabilidad de la gobernadora y será este, también a lo mejor de, de Ángel Mercado, a lo mejor será del Bombón Mercado. Pero lo que yo digo es que hay que buscar la gente capaz en cada una de las áreas. Porque cada vez es más fuerte la inseguridad en la provincia de Catamarca. Este es uno de los reclamos que, que uno plantea. Y así en otras áreas que también la he nombrado puntualmente. ¿Usted tiene no, nombre no. para sugerir? No, no, ni loco. Vuelvo a repetir, es un problema de la facultad de ella. 
en ese... Recién decía usted de que faltaba comunicación con la gobernadora, ¿por qué cree que no hay un diálogo ahora con ella? No es que no hay un diálogo, vos sabés que yo estuve, creo que seis años siendo presidente del peronismo de Catamarca, siendo referente del peronismo de Catamarca, siendo diputado, siendo senador. Y Brisola del Moral, que nosotros le hemos pedido a partir del momento cuando ganó la primera elección, la primera gobernación, no nos atendió nunca. Y esta es la soberbia, ¿no? En cambio, eh, Oscar Castillo, distinto, por cuando se le pidió una reunión por el tema puntual de Alpargata, había problemas con, con el ECAT, y, y que yo pude intervenir para solucionar esos problemas, fue aperturista, ¿no? y no el caso de Brizuela, entonces lo digo, a ver, teniendo en cuenta que la gobernadora es peronista, yo creo que lo primero que tiene que hacer es abrir un diálogo con las distintas vertientes del peronismo, no digo con Barrio Nuevo solo, hay otras vertientes del peronismo a las cuales también hay que respetar.